At dahil nagpadala ang Mr. Hat Gulaman, gagawa tayo ng Leche Flan Cathedral Window or Leche Flan Jelly. Para sa Leche Flan ingredients, meron tayong eggs, evaporated milk, condensed milk, vanilla extract, and white sugar para sa caramelized sugar. Para naman sa Cathedral Window, meron tayong evaporated milk, pineapple juice, water, vanilla extract, white sugar, and unflavored white gulaman. Para naman sa colored gulaman, meron tayong extra water, white sugar, unflavored yellow gulaman, unflavored green gulaman, strawberry flavored gulaman, and orange flavored gulaman. And yes, pwedeng gumamit ng plain na red and orange gulaman. Ang unang gagawin natin ay caramelize natin ang sugar. Mag-melt tayo ng 1 and half tablespoon ng sugar sa bawat lanyera. Kapag natunaw na, iset aside natin at hayaan itong tumigas. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. Sa paggawa ng leche flan, in a bowl, combine eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla extract. Haluin na muna natin ang eggs bago natin ilagay ang evaporated milk at condensed milk. Now, let's add the evap. Add condensed milk. And then add a vanilla extract. Tapos, strain natin ang mixture 3 to 4 times. So ngayon, ilipat na natin sa ating mga lanyera. Divide leche flan mixture into 5 equal parts. Takpan natin ang aluminum foil. Tapos, steam natin for 1 hour and 15 minutes over low heat. Habang niluluto natin ang ating leche flan, gawin natin ang ating colored gulaman. Maglagay tayo ng 2 cups ng water sa ating kaserola. Dapat ang tubig ay hindi mainit. And then, gradually sprinkle ang half na sachet ng ating gulaman powder at haluin ito until ma-dissolve ang powder. Add half cup of sugar. Again, ang sugar ay optional lang. Turn the heat on at continue lang paghalo until ito ay kumulo. At kapag ito ay kumukulo na, turn the heat off. Tapos ilipat natin sa molde and let it cool at hayaan itong tumigas. Tapos ulitin lang natin ang mga steps para sa natitirang gulaman. Kapag matigas ng ating gulaman, ikat natin to small cubes.
Ayan, luto na ang ating leche flan. Ang gagawin na natin ay palamigin ito bago natin lagyan ng gulaman layer. So habang pinapalamig natin ang ating leche flan, gawin natin ang ating white gulaman. So again, maglagay tayo ng 2 cups ng tubig sa ating kaserola. Remember, dapat hindi mainit ang tubig. And then, gradually sprinkle one sachet ng ating gulaman powder at haluin ito until ma-dissolve ang powder. Add half cup white sugar. Turn the heat on at haluin ito until ito ay kumulo. Kapag mainit na ang mixture, add pineapple juice. Add evaporated milk and continue lang paghalo until it boils. Kapag kumukulo na, turn the heat off. And yes, huwag kalimutan ang vanilla extract. And let the gulaman cool down a bit. Kapag malamig na ang leche flan, mag-assemble na tayo. So ang unang gagawin natin, maglagay tayo ng iba't ibang kulay ng ating gulaman on top. At dahan-dahan na maglagay tayo ng white gulaman. Tapos, i-chill natin and let it set up. And remember, mas malamig, mas masarap. Kapag malamig na, pwede nang tanggalin sa lanyera. Tapos, balikta rin natin ang ating lanyera sa ating plato. At eto na ang ating Leche Flan Cathedral Window or Leche Flan Jelly. At bago tayo mag-taste test, I want to say thank you sa Mr. Hat Gulaman sa pagpapadala ninyo ng mga jelly powder. Sobrang tuwa ko dahil ang daming recipe na pwedeng gawin dito. So for more recipe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Hali tayo dito. Mm-hmm. <laughs> Alam nyo, amazing lang siya kasi dalawang texture syempre yung makakain mo or mafe-feel mo. Syempre, andun yung napakalambot na leche flan. Tapos ito naman, medyo chewy na firm yung texture. Sa lasa naman, syempre magkaiba yung dalawa. Pero, gustong-gusto ko yung combination nila kasi nga, pag kumain ka, hindi lang creamy, chewy din. So, yeah. yun nga, dalawang dessert sa isang recipe. Kaya, <laughs> Two in one. Ang galing. Taka. Yum. Yung jelly part natin ay hindi masyadong matamis. Pero kung gusto nyo na mas matamis, pwede kayo mag-add ng sugar. Gusto ko yung ginawa natin kasi parang bago siya, hindi siya common. Maliban sa 2-in-1 dessert siya, maganda yung ating jelly. Napaka-colorful. ba? Diba? Attractive siya. Siguro kung may babaguhin ako dito sa ginawa natin, yung size ng jelly natin, mas gusto ko na... Medyo manipis. Siguro mga ganyan. Uh, masyado siya makapal. Tapos mag-add ako ng more liquid sa jelly para hindi siya masyadong firm. Gusto ko medyo malambot naman. Siguro pineapple, yes. Pero kung kayo gusto nyo yung combination na 
smooth or melt in the mouth, tapos may chewy part, okay lang. Depende naman talaga yun sa gusto natin. So, ayan. Sana nagustuhan nyo yung dessert natin ngayon. Gustong gusto ko yung ginawa natin. Napaka-festive ng kulay niya at yung lasa niya pak na pak. So, ayan. Mamimigay na tayo. Ciao! At eto mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 5 pieces. Ang cost per yield ay 44 pesos and 80 cents. Pwede mong ibenta ng 100 to 120 pesos. Again, ang selling price ay madidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, ito another dose of inspiration. Eto ang Black Forest Cake ni Miss Chai. Ito naman ang Oreo Cake ni Miss Cyrus. Chocolate Cake by Miss Jeannie. Ito naman ang Cakes and Cupcakes ni Miss Jell. Salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. Ngayon natapos na ang aming big day. Sisikapin ko na in a week, dalawa or tatlo ang ma-upload natin. So, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!